దేవుడు వస్తున్నాడు పల్లకీలు అని ఎలా తెలిసేది వాళ్ళు ఒక మెరలో వేసుకుని దాన్ని నెల్ల పామేవారు కొట్టడం వేరు నెల్ల పామితే అది ఒక రకమైన సౌండ్ వచ్చేది ఒక పుల్ల మొక్క పట్టుకుని రెండు వైపు భలే అది ఒక డిఫరెంట్ నేను మర్చిపోలేను పండగ టైం కదా సార్ సంక్రాంతి టైం దేవుడు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే అమ్మ ఆ శబ్దం విని రే దేవుడికి బియ్యం పండ్లు అంత ప్లేట్లు రెడీ చేయండి అనేది ఒక ప్లేట్ తీసుకుని బియ్యం పండ్లు అగరబత్తులు కొన్ని డబ్బులు ఒక్క ఇవన్నీ అందులో పెట్టి రెడీ చేసే వాళ్ళం దేవుడు ఇంటి ముందుకు వస్తే అవన్నీ ఆయనకి ఇస్తే తీసుకుని డబ్బులు అక్కడ వేసి ఆయన ఆశీర్వచనం శరగోపం హారతి ఏదో చేసేవారు దండం పెట్టుకున్నాను స్వీట్ మెమరీ గ్రేట్ మెమరీ నేను చెప్పేది ఎవరు థర్టీ ఇయర్స్ బిఫోర్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఇంటికి దేవుడు రావట్లేదు దేవాలు వస్తున్నాయి మా మతంలో చేరండి లేదా మేము దానికైనా పోతారు అని చెప్పి దరిద్రం సరే మరి సం శివరాత్రి అయ్యాక వేద పండితులు మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మా నాన్నగారు వాళ్ళందరినీ సోఫాలో కూర్చోబెట్టి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి మా అందరి చేతికి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇమ్మని వాళ్ళందరికీ అక్షంతలు ఇచ్చేవారు వారు వేద పట్టణం చేసి ఆశీర్వచనం చేసేవాళ్ళు మా నాన్నగారు లేరు ఇప్పుడు మా అమ్మ లేదు బట్ మెమరీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సంస్కారం ఇప్పుడు ఆ పిల్లల నేను అడగలేదు సార్ ఏదో ఆ రింగు పెట్టి ఆడుకునే పిల్ల మీ అమ్మ నువ్వు గమనించావా నేను ఆదిత్యవర్ధన్ చదువుదామంటే నువ్వు ఒకసారి అడ్డం పడ్డావు ఆ పిల్ల ఒకసారి అడ్డం చేస్తాను జోక అంటే నేను పిల్ల వెళ్ళిపోతుంది చక్క ముక్కు కూడా పెట్టుకుంది నిండుగాలే ఉండరా తల్లి అని హిందీ పిల్ల ఏదో ఇచ్చావు ఏదో చెవి ఏవో మన దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ ఇచ్చే బుద్ధి అలవాటు చేశాను నేను చెప్పేది అది చేతికి డబ్బులు ఇచ్చి కుండీలో వేయించడం పిల్లలు అయితే వాళ్ళని ఎత్తుకుని మరి నాన్నగారు అలా డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ ఇప్పించి దండం పెట్టించేవారు చిన్నప్పుడు అంటే టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు తెలియదు కదా ఇమ్మెచ్చు అమ్మమ్మ గారు ఊళ్ళో ఉంటే ఎడ్ల బండి మీద ట్రాక్టర్ మీద దేవుడు వచ్చాడు వాళ్ళు గుడి కట్టబోతున్నట్టున్నారు రాములు గారు గుడి విగ్రహాలను ఊరేగిస్తూ తీసుకొస్తే వాళ్ళు బైక్లో చెప్తున్నారు నా దగ్గర ఐదు రూపాయలని గోల్డ్ డబ్బులు కదా ఐదు రూపాయలు అంటే మేము తక్కువ ఒక ఐదు వేలు ఉన్నట్టే ఆ ఐదు రూపాయలేమో ఎంతో ఇచ్చి ఏం పేరు అన్నారు మన పేరు చెప్పేసాం అది బైక్లో అనౌన్స్ చేశారు మా మావయ్య వచ్చి మూడో మావయ్య ఒరే అలా మన పేరు చెప్పకూడదురా నాన్న పేరు నాన్నయ్య పేరు చెప్పాలి అన్న తెలీదు సంస్కారం అలా నేర్పించబడుతుంది ఎప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ విత్ ఇప్పుడు చూడండి మీ మనవరాలు ఫోన్ చేసిందా నానమ్మ ఆనందంగా చెప్పిందా నానమ్మ ఎందుకంది సంస్కారం లేకపోతే ఈ కాలం రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది ఆయి గ్రాండ్ మా అనాలుగా సంస్కారం ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ యూ ఆర్ అసోసియేట్ విత్ గుడ్ పీపుల్ అంత ఎందుకు మా నాయనమ్మ ఏం తెచ్చినా అక్కడ పెట్టమనేది మేము మన వల్ల చేత్తో ఎందుకు తీసుకోదు ముసలి దశలు అరవెట్టు మా అమ్మ కూడా ఎందుకంటే తర్వాత నాకు ఒక టూ థౌజండ్ సారీ నైంటీ సిక్స్లో ఎప్పుడో ఒక చంద్రగ్రహణం రేపు ఎనిమిదో తారీఖు వస్తుంది ఆ చంద్రగ్రహణం అర్ధరాత్రి వచ్చింది మేము పట్టు స్నానం చేసి కూర్చుంది అప్పటికి చిన్నోడిని ట్వంటీ ఉంటే ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూర్చున్నారు నాకు ఈ పుస్తకాలు పెంచి ఉందిగా అప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి పొట్టునే ఉంటాం చదువుతూ ఉంటాం కుదిరిన గాడికి అలా మేము అందరం కూర్చుని ఏదో విష్ణు సహస్రం చదువుకుని ఒక బుక్ తెచ్చారు మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్ ఆ పుస్తకం పేరు ఇస్ గోయింగ్ అన్న వేదాంత డిండి మమ్మ ఏంటి పుస్తకం పేరు ఇది అయిపోయాక నేను ఆదిత్యం చదువుకుంటాను సూర్యుడు వెళ్ళిపోతాడు మీరు తినేతాడు ఇంకా తప్పదు ఈసారి ఇంకా బ్రేక్ లేదు ఆ పుస్తకంలో కథ అండి ఎంత అమేజింగ్గా ఉందంటే మరిచిపోలేదు సార్ పాతికేళ్ళు దాటిపోయినా పెద్దవాళ్ళు చదివారు మేము విన్నాం కొంత కొంత చదివారు ఏమిటి ఆ కథ అంటే ఒక వ్యక్తికి పిల్లలు పుట్టట్లే 
అయ్యా ఆయన ఎవరెవరో అడిగాడు మొత్తానికి ఆయన ఇంటి చాకలి ఉంటారు కదా సారీ ఈ పరిచేస్తుల్లో ఇతను చెప్పులు గుట్టేస్తాడు ఇతను ఈ పిల్లలు లేనివాడు చెప్పులు గుట్టేవాడు ఇతను ఇలా ఈ తన బాధని ఎవరికో చెప్పాడు ఆవిడ చెప్పింది ఇలా ఇలా చేయి నీకు పిల్లలు పుట్టాను వింటారు కదండి ఏం చేయాలమ్మా అంటే అదిగో ఆయన రోజు స్నానాలకు వెళ్తున్నారు పెద్ద ఆయన నువ్వు చెప్పులు కొత్తవి కుట్టి ఆయన కనబడేటట్టు పెట్టు అని చెప్పింది ఎవరు చెప్పులకి పిల్లలకి ఏం సంబంధం ఉందా ఆయన కథ అంతా అయ్యాక అర్థమవుతుంది ఇతను రోజు ఆయన స్నానాలకు వెళ్తున్నప్పుడల్లా కనబడేటట్టు కొత్త చెప్పులు పెట్టేవాడు నదికి వెళ్ళేవాడు స్నానం చేసేవాడు అనుష్ఠానం చేసుకునేవాడు వచ్చేవాడు చెప్పులు ధ్యాస ఆయనకి లేదు కానీ ఎండాకాలం ఏమవుతుంది ఎండాకాలం నది వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది కదా సార్ ఇసక బయటపడద్దుగా అలా ఆయన ఆ మధ్యాహ్నం సంధ్య మార్చుకుని మూడు త్రికాలలో సంధ్య చేయాలి కదా మధ్యాహ్నం సంధ్య మార్చుకుని నది స్నానం అయ్యాక నడుస్తుంటే కాలిపోతుంది వయసు పెరిగింది పట్టుకోలేకపోతున్నారు అవి కనపడ్డాయి కాలు పెడిచింది ఇప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నా ఎవరికి ఇవ్వాలి కొనుక్కుంటే ఇవ్వగలడు కనపడ్డాయి వేసుకున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు వీడు రోజు ఇదే పని కదా చెప్పులు పెట్టడం చెట్టు చాటిన చూడడం ఫైనల్లీ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఆయన చెప్పులు వేసుకున్నారు అన్నాడు డన్ నువ్వు ప్రశాంతంగా నీ చెప్పులు నువ్వు కొట్టుకో ఇవి లిసేదా రిజల్ట్ అంది అంటే మా నాయనమ్మ అక్కడ పెట్టు అనడానికి రీజన్స్కి దీనికి అంత లింక్ ఉంది వన్ ఫైన్ డే ఈతను వచ్చి అమ్మ అదే ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అమ్మ మాకు ఇలా పిల్లోడు పుట్టాడు అని చెప్పారు సార్ ఇట్స్ గోయింగ్ అన్న సో ఆవిడ అంది అదే సంతోషం కానీ నువ్వు వాడు ఏమిచ్చినా చేతితో తీసుకోకూడదు మీ భార్య భర్తలు ఇద్దరు అని చెప్పి అలాగే అమ్మగారు అన్నాడు డేస్ జరుగుతుంది పూర్వం వాచీలు లేవు అందువలన చుక్కలు చూసి మొదటి గడియ రెండో గడియ అని టైంని చెప్పేవారు డప్పు తీసుకుని ఈ పని ఇతను చేసేవాడు ఈ చెప్పులు గుట్టాడు ఒకరోజు ఎక్కడికో వెళ్ళాలి వెళ్ళాడు ఆ పని చేయాలి కొడుకు ఏడెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చినాయి అరే నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని చెయ్యి అని చెప్పాడు అలాగే నాన్నగారు అన్నాడు ఈ పిల్లవాడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఒక శ్లోకం చెప్పి ఎవరండి ఈ పిల్లడు ఎవరు పిల్లడు చెప్పు మోచ ఒక శ్లోకం చెప్పి ఆ చివరి లైన్ నాలుగు శ్లోకాలు వస్తాయి నాకు చాలా కష్టం అయింది కాబట్టి ఆ శ్లోకాలు గుర్తులే మీనింగ్ కొంత జాగ్రత్త జాగ్రత్త నరులారా ఇంకా ఎంతకాలం జీవిస్తారు ఎంతకాలం నిద్రపోతారు మేలుకోండి మీ గమ్యాన్ని చేరుకోండి మానవ జన్మ వచ్చినందుకు యోగ సాధన చేసి భగవంతుని చేరుకోండి మృత్యువు మీ సమీపానుంది జాగ్రత్త జాగ్రత్త అది ఎప్పుడు కబలిస్తుందో తెలియదు జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇలా నాలుగు శ్లోకాలు చెప్పాడు నాలుగు జాములు మొదటి శ్లోకానికి రాజుగారు ఇంకా నిద్రపోకుండా కూర్చున్నాడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ కదమ్మా అది చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు కొడుకు ఏంటి డప్పు కొట్టి వెళ్ళాల్సినోడు మొదటి శ్లోకం చెప్పగానే ఆయనకి నెక్స్ట్ మూడు జాములు గడవాలిగా అంటే ఇంకో మూడు శ్లోకాలు వస్తాయి తెలివైనోడు కదా రాజు కూర్చున్నాడు నిద్రపోల నాలుగు జాములు అయ్యాక అప్పుడు పడుకున్నాడు ఆయన మమ్మల్ని లేవాల్సిన టైము పడుకున్నాడు పడుకుని లేటుగా లేచి అప్పుడు సభకు వెళ్ళాడు వెళ్ళి బట్టులు పిలిచి వాడిని తీసుకురాని రాను ఏమంటే మన ఇంటి పోలీసు వస్తే మనం వీడు ఊరి వెళ్ళి వచ్చాడు పొద్దున్నకే మీరు అన్నాడు రాజుగారు తీసుకురా మనం మా ఓడి ఏమన్నా చేశాడా అని యాక్చువల్గా వీడు అబద్ధం చెప్పేశాడు రాత్రి ఎవర్రా డబ్బు కొట్టి టైం చెప్పిన నేనే చెప్పాను అన్నాడు భయం కదా పిల్లోడికి ఏమన్నా వద్దు ప్రేమ కదండి ఎవరు చెప్పారు నాకు తెలిసిలే రాజుగారు నిన్ను మీ అబ్బాయిని తీసుకురామని అంటే ఆవిడ ఏడుతుంది వీడు ఏమి బతిమాలుతున్నాడు తీసుకురామని అని వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళ భయం వెళ్ళి ఏం చేస్తారు వీడు ఏం మాట్లాడు అని అట్లా అనుకుంటూ పాపం తండ్రి ప్రేమతో 
అక్కడికి వెళ్ళాక రాజుగారు ఆ పిల్లని పిలిచి చాలు చెప్పి మరొక దండేసి ఇంత ప్లేట్ నిండా బంగారం వజ్రాలు పండ్లు స్వీట్లు వాటిలో అన్నీ ఇచ్చి చాలా సంతోషం ఇలాంటి వాడు నా రాజ్యంలో నీలాంటి వాడు పుత్రుడైనందుకు మా కళ్ళు తెరిపించాడు వీడు ఇతనికి ఏమర్థం వద్ది మా ఓన్ని ఎందుకు కోరుతున్నారో కూడా తెలదు మొత్తం రాజుగారు ఆనందపడ్డారని రిలాక్స్ అయ్యాడు ఈవెనింగ్ మీద కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్ళాడు ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ కదా ఇంటికి వచ్చేసారు రాజుగా మేల తరాలు ఏనుగు అంబారి ఆ పిల్లోడు ప్లేట్ తీసుకు దిగి అమ్మ రాజుగారు ఇవన్నీ ఇచ్చారమ్మా మనకి అని ఇచ్చారు ఇంకా ఆ పిచ్చి తల్లికి కూడా ఈ జనం ఏనుగు ఆడావిడి సంతోషం తీసేసుకుందాం తీసేసుకుందాం అది అలా లోపల పెట్టిందో పెట్టలేదో ఈ పిల్లోడు కింద పడ్డాడు శరీరం వదిలేసాడు అమ్మ నోరు ఎలా తెచ్చింది చూడు చెప్పండి అమ్మ ఆశ్చర్యం ఎవరైనా నోరు తెలుస్తాం ఇప్పుడు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలి ఈ సలహా చెప్పిందే ఆవిడ బాల్యంలోనే భర్త కోల్పోయి గత జన్మలో వృద్ధురాలైపోయి ఇంటి చూరు కింద మంచం మీద పెట్టబడి ఉంది ఈయన ఎవరైతే చెప్పులు వేసుకున్నాడే పెద్ద ఆయన అతను అప్పుడు యువకుడు ఆ దారిలో నదికి వెళ్తూ అయ్యో ముసలి కింద పడిపోయింది ఎండ అని అయ్యో పాపని కింద పడిపోయిన ఆవిడ్ని మంచం మీద పడిపోతే తీసి పైన పెట్టి ఎలాగ మనం స్నానంకి వెళ్తున్నాం స్నానం మళ్ళీ చేయక్కర్లేదు ఏమనుకున్నప్పటికీ అవుట్ ఆఫ్ కంపేషన్ అయ్యో అని అవి నెత్తి మంచం మీద పెట్టి పెద్ద ఆవిడని నా స్నానంకి వెళ్ళిపోయాడు వాట్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ హీ డోంట్ నో ఆవిడ చివరి దశ అది ఆవిడ చచ్చిపోయింది కానీ భగవద్గీత నేను ఎందుకు ఎంత చెప్తున్నానంటే అమ్మ నా బాధ నీకు మీకు ముందే చెప్పా యు ఆర్ లైక్ మై మదర్ మా అమ్మ చనిపోయేటప్పుడు వన్ మంత్ నేను మా ఇంట్లో ఉన్నా మే మూడు వెళ్ళాను జూన్ మూడు నెల రోజులు రోజూ జపం చేశాం మా అమ్మ చిన్న మనవరాలు అంటే మా చెల్లి చిన్న కూతురుతో సహా మా అన్న చిన్న కొడుకుతో సహా నాలుగేళ్ల పిల్లలు మూడేళ్ల పిల్లలు కూడా అందరూ జపం చేశాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే జపం ఒకటే కాదు భగవద్గీత రోజూ చదివాం రోజూ భాగవతం చదివాం మా అమ్మకి చాలా ఇష్టం రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అంటే ఇలా ఇలా అనేది చివరికి ఒక వేలు మాత్రమే ఇలా అనగలిగేది ఫైనల్ స్టేజ్లో అలా రోజు జపం భజన కీర్తన హారతి భగవద్గీత భాగవతం అంటే ఇంకిదే పని వన్ మంత్ ప్యూర్లీ మా అమ్మ దగ్గరే ఉన్నాను ఫైనల్ డే షీ సపోజ్ టు లీవ్ ద బాడీ పిచ్చోట్లాం కదా పిచ్చి ప్రేమ మా అమ్మ ఇంకా ఉంటుంది ఈ ప్రేమలోనే ఉన్నాను నేను పనిచేయదు కదా అతను వచ్చాడు డాక్టరు సరే తీసిపోవాలి బయటికి అన్నాడు ఏమిటో ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ తప్ప వెళ్ళిపోతుంది బుర్రేయలేదు మాకు సరే ఆ చాపతో తీసుకొచ్చేసారు బయట అందరూ గట్టిగా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అని చెబుతూ ఉన్నాం మా పెద్దన్న కొడుకు వాడు ఇంకా చాలా గట్టిగా చెబుతూనే ఉన్నాడు చూసారు నేను అలా చెబుతుంటే అక్కడ శ్మశానం వచ్చింది ఎందుకు పోయింది సార్ సార్ చెప్పండి శ్మశానం సార్ అది మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఓకే ఎనీ హౌ మా అమ్మ వెళ్ళిపోతుంది గ్యాస్ అంద అది ఆక్సిజన్ అందట్లేదు మా తమ్ముడు వచ్చి అది పెట్టాడు అమ్మ అమ్మ అంటున్నాడు ఎగబీల్చుతుంది మేము మంత్రం చెబుతున్నాం ఇంతే తెలుసు కానీ నాకు తెలియదు మా తమ్ముడు తర్వాత చెప్పాడు ఆ టైంలో వాడు మా అమ్మతో ఐదు సార్లు అమ్మ గోవింద చెప్పు అన్నాడు గోవింద చెప్పు అంటే మూడు సార్లు అని శరీరం వదిలింది ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆరో శ్లోకం మీరు అందరు చెప్పండి 
మరణ సమయం అమ్మ నువ్వు గమనించవా నేను ఏ శ్లోకం చెప్పినా మీనింగ్ చెప్తున్నా ఏ శ్లోకం చెప్పినా నెంబర్ చెప్తున్నా అప్పుడు మీ నాన్నగారు నీకు గీత అని పెట్టిన దానికి సార్థకత సో మరణ సమయంలో దాని అర్థం మరణ సమయంలో ఎవరు దేన్ని స్మరిస్తారో వారు చిత్త చివరికి ఆ స్థితినే పొందుతారు ఇది భగవద్గీతలో ఆ శ్లోకం ఎనిమిదో అధ్యాయ ఆరో శ్లోకం మా అమ్మ ఏం స్మరించింది గోవింద్ స్మరించింది విన్నది నేను ఎవరినో ఆవిడికి క్యాన్సర్ అని కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఒక పెద్ద ఆవిడికి ఫోన్ చేసి అమ్మ యాజ్ ఈ సన్ నేను ఏమన్నా చెయ్యాలా ఇంకేమన్నా చెయ్యాలా షీఈస్ గోయింగ్ టు లీవ్ అని అడిగా అంటే ఆవిడ చెప్పారు మిమ్మల్ని అన్నారు కదా అన్నారు నేనేం ఫీల్ అవుతా అంటే ఎంత చేసినా అమ్మకి తీరదు భగవంతుడు అమ్మ విలువని మనకి చెప్పాడు రామచంద్రం భగవాను కావచ్చు వెంకటేశ కావచ్చు అందుకని మొట్టమొదట మాట వేదంలో ఏంటి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ కాబట్టి ఇది మనం నేర్పాలి నేను నా కుటుంబం నేను బాగుంటే చాలు పెట్టక ఈ వాల్యూస్ నువ్వు పంచి పెట్టక నీ కుటుంబం నీ వంటిళ్ళు నీ టీవీ సీరియళ్ళు దిక్కుమాలు బతుకు అలా అయిపోయి ఎవడెవడో విదేశాల మతాలు పట్టుకొచ్చి మా ఎండిపోయిన సేవాలను అమ్ముకోండి ఉన్నది అమ్ముకోండి మన పిల్లల్ని ఇది నేను పూర్తి చేస్తాను అంకుల్ అయ్యాక పాస్ పెట్టాను అమ్మ ఇది పూర్తి చేద్దాం మనం అక్కడ ఉన్నాం ఈ పెద్ద అయిన మధ్యలో మా అమ్మ వచ్చింది పెద్ద అయిన స్టోరీ ఈవిడ ఈ మంచం మీద ఉన్న ముసలి ఆవిడ చచ్చిపోయింది ఏముంది న్యాచురల్ చావచ్చింది చచ్చిపోయింది కానీ ఏం జరిగింది ఆవిడ ఎప్పుడు పురుష స్పరిశ ఎరుగునది ఆయన పట్టుకున్నాడు వృద్ధురాలు శరీరం ఇంద్రియాలు ఏంగుగా ఉన్నాయి ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు వృద్ధత్వాన్ని పొందవు వెంటనే ఆవిడ మనస్సు రకరకాల కోరికలకి ఫీల్ అయిపోయింది శరీరం ముసలి దగ్గర చచ్చిపోయింది ఏ భావంతో చచ్చిపోయింది ఆవిడ దశమి రోజున అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చా హ్యాపీగా సార్ ఫస్ట్ డే బెస్ట్ దశం దశ దశమి నాడు ఏ పని చేసినా దశ తిరుగుతుందని పెద్దలు చెప్పారు హ్యాపీగా తీసుకోవాలి దశమి ఈజ్ గుడ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఏకాదశి ఆల్సో బట్ దశమి ఈజ్ గుడ్ టు స్టార్ట్ ఎనీథింగ్ శాస్త్రం అది సో ఎక్కడ ఈ పెద్ద ఆవిడ చచ్చిపోయింది సార్ కెన్ యూ పాస్ టూ మినిట్స్ విల్ కంప్లీట్ దిస్ నో ఐ డోంట్ ఓ ఇట్స్ వెరీ అర్జెంట్ దెన్ యూ కెన్ హలో పాస్ సో ఓకే సో ఈవిడ భావం ఏమిటి చాలా అనుభవించాలనే భావంతో చనిపోయింది మరి భగవద్గీత ఏం చెప్పింది ఎంఎం బాపి స్మరణ భావం ఆవిడ భావానికి తగ్గట్టు జన్మ వస్తుంది అనుభవించే జన్మ ఏమిటిది ఆ కోరికలు అన్నీ అనుభవించాడు వేసే పుట్ట పుట్టింది బట్ ఆవిడికి పూర్వజన్మ స్మృతి ఉంది వీడు కదా నన్ను ముట్టుకున్నాడు వీడి వలన కదా ఈ జన్మ వచ్చింది So, I have to give a tit for that. If you don't have a tit for that, you don't have a tit for that. Karma, it will affect anyone at any time. So, that's it. What do you think about this? 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 కానీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు రుణం తీర్చాలి అందుకని కొడుకే పుట్టాడు అతని విద్వత్తు గుర్తుంది ఆ శ్లోకాలవి ఆ విద్వత్తు మాట్లాడిచ్చింది రాజుగారి చేత బహుమానం వచ్చింది 
అది వాళ్ళ అమ్మకి ఇచ్చాడు వదిలేసాడు అమ్మకి బాగా అర్థమైంది అర్థమైందా అందుకే పిల్లలు ఏమన్నా ఇస్తే అక్కడ పెట్టు అనడానికి కారణం రుణం తీరిపోతుందేమో అని భయం అందుకే పుత్రుల్లో రుణ పుత్రులు అని ఉంటారు గురు పుత్రులని కొందరు ఉంటారు సేవా పుత్రులని ఉంటారు నాన్నని గురువులా చూసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు నాన్నగారు కాలు కడుక్కొని నాన్నగారు గోజం ఒకటి ఇచ్చాను నాన్నగారు టవల్ తీసుకోండి నాన్నగారు కాళ్ళు ఒక వాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు సేవ 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 గత నన్ను వాడు వాడు నాన్నగారు గురువు అయి ఉంటాడు వీడు సేవ సేవ కూడా ఉంటాడు లేదా యజమాని ఉంటాడు వీడు సేవ కూడా ఉంటాడు ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి కొడుకులు అయిపోయారు కొంత శత్రుపుత్రులు ఉంటారు ఏం చెప్పినా చేయడు అది ఏం చెప్పినా చేయడు నాన్న ఎటువంటి వీడు తీయడం అంటాడు చాలామంది తండ్రులు ఆ కంప్లైంట్లు నాకు తెలుసు శత్రుపుత్రులు గురుపుత్రులు సేవాపుత్రులు ఇలా రకరకాలుగా రుణపుత్రులు ఇదిగో ఇది ఇవి లాస్ట్ మనం రుణం తీరిపోతాం ఎంత ఉంది ఎంత ఉంది ఇవన్నీ మనకి తెలియాలి ఎప్పుడు తెలుస్తాయి మనం ఏదో గేమ్స్ ఆడితే తెలియదు అందుకని చెవులు వాడాలి నువ్వు ఏమనుకో నువ్వు మా అమ్మ పోయి అందుకని చెప్తా అంతే ఆపేది